apprezziamo diciamo, l'impegno che ha, ha riferito Catricalà diciamo, nel, nel combattere eh, alcuni fenomeni grossi in Italia di elusione fiscale sulla, sul tema, sul tema diciamo, del, uh, se parliamo anche dei colossi di internet perché troppo spesso ci, ci si accanisce diciamo, su i piccoli e si lasciano sfuggire i pesci grossi. E su alcune questioni, sempre in rispetto alla, alla, alla relazione, in, cioè secondo me non è ancora chiaro che oggi, come ha detto il collega Brescia, e alcune opposizioni oramai sono anacronistiche, si continua diciamo, a voler... A, adottare un atteggiamento di vincoli, di regole, di criminalizzazione di comportamenti che oramai sono totalmente diffusi nei, nei cittadini e in quanto considerate una cosa normale e non si, non si tenta mai di capire come possiamo noi intervenire eh, in una società che è cambiata cercando di eh, allo stesso tempo non fermare lo sviluppo eh, tecnologico, commerciale di questa società ma non, non fermare nemmeno il diritto ai, ai cittadini di, di usufruire eh, diciamo, dell'informazione di poter avere una pluralità eh, di, di informazione a cui fare riferimento infatti il problema grave che credo che sia il tema anche eh, de, de, della questione di oggi, è, è, è proprio l'informazione. Cioè noi eh, se, sappiamo che la, eh, è, è un tema cardine che eh, riguarda i fondamenti della democrazia e della sopravvivenza collettiva, di una comunità collettiva, ma anche individuale. Se non c'è eh, una corretta informazione, se sono pochi gli attori che fanno informazione e danno, e danno informazione, eh, è chiaro che non possiamo... Non possiamo considerarci in una, in una società libera, cosciente, capace di, di, di intervenire con coscienza sui processi eh, democratici. Eh, il problema è, è questo. Quando noi, noi siamo come Movimento 5 Stelle d'accordo al ridimensionamento del, del, del settore eh, pubblico, ma non può essere fatto dopo che prima è stato sfasciato prima è stato uh, ridotto senza, uh, senza un, un contenuti validi, uh, quindi dequalificato, e poi, e poi non esiste un, un sistema adeguato, uh, un'adeguata un legge antitrust che evita posizioni pre predominanti, che già esistono. Quindi uh, non es eh, il, il, la nostra visione è il possesso di, un, di ogni singolo canale televisivo appartenente ad un azionariato diffuso dove eh, il proprietario controlla solo il 10% massimo di questo, del, del canale televisivo. Quando noi avremo i canali televisivi in mano ai cittadini, perché un azionariato diffuso permette questo per tutti i canali, allora noi avremo la, finalmente una pluralità di informazione e la libertà delle informazioni. Avremo finalmente tanti punti di vista dove i cittadini possono, come accade per esempio sulla rete, come accade sulla rete, tanti punti di vista dove i cittadini possono analizzare chi è più credibile, chi è meno credibile, possono individuare, eh, individuare diciamo, dove costruirsi in modo responsabile l'informazione. Quindi e, e, e questo è il lavoro che, che va fatto ed è un lavoro che mi permetto di dire anche siccome ho letto la relazione presentata anche in commissione trasporti sulle telecomunicazioni è un lavoro che va fatto anche sulla, sulle infrastrutture di rete cioè noi dobbiamo garantire eh, l'accesso a tutti eh, più, in modo più semplice possibile di tutti i cittadini alla rete non è, perché è, è, eh, non si garantisce quindi a, a, alle persone di, di, di avere uh, un, un, una, una, un collegamento diretto con uh, chi fa informazione. Noi oggi siamo in un, uh, è, è attuata, diciamo, viviamo nel web 2.0, che significa che ognuno è attore, non più passivo. Questo termine consumatore utilizzato 
secondo me è, è da rigettare l'utente oggi il cittadino non è più passivo il cittadino si costruisce l'informazione perché è un, un terminale diretto con, con la realtà e costruisce l'informazione anche attraverso i propri video attraverso i propri, le proprie foto attraverso propri, le proprie narrazioni sul, sul web quindi in, in, questa, in, in, questo, in questo tipo di eh, trasformazione della società eh, tante, tante visioni finora sostenute eh, di organizzazione dell'informazione del settore delle comunicazioni vanno, vanno un po' eh, ri, ribaltate a favore diciamo, di, di, di questa pluralità necessaria e di questa, eh, di questa eh, di, di far terminare naturalmente quest'epoca in cui esistono solo Uh, esiste un duopolo dell'informazione, Mediaset, Rai e a più la 7. Cioè se mettiamo adesso in vendita i, eh? Sky, sì, però se mettiamo, in, se mettiamo in vendita adesso le reti, le reti Rai, uh, chi, 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 chi può in pratica... Uh, chi può in pratica partecipare all'asta? Soggetti forti, già forti che quindi avrebbero ulteriore, ci sarebbe un ulteriore aggravio della pluralità di informazioni in questo Paese. Quindi invitiamo e chiediamo diciamo, anche a, cioè, al Vice Ministro Caticala di eh, una, una, una risposta rispetto alla, alla, proposta, alla proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle di una, eh, di una legge sull'azionariato diffuso e per, per il controllo delle singole reti televisive.